বিসমিল্লাহিরহমানুরহিম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি গণিতের অষ্টম অধ্যায়ের বৃত্ত সম্পর্কিত এক্সট্রা আলোচনায় এখন এক্সট্রা আলোচনা বলতে আসলে আমরা কি বুঝি তা তো জানি ইতিমধ্যে আমরা অষ্টম অধ্যায়ের বৃত্ত সম্পর্কিত যতগুলো জ্যামিতিক প্রতিজ্ঞা অর্থাৎ উপপাদ্য রয়েছে সবগুলোরই আলোচনা আমরা করেছি সবগুলি আমরা প্রমাণ করেছি এখন সেই সব জ্যামিতিক প্রতিজ্ঞার উপর ভিত্তি করে আমরা অনুশীলনীর কিছু জ্যামিতিক সমস্যার সমাধান করব তাই হচ্ছে এক্সট্রা এখানে এক্সট্রা নাম্বার ওয়ান দেওয়া আছে এমন নয় যে আমি হয়তো দশটা এক্সট্রা করাবো তার এক নাম্বারে এটা আবার দুই নাম্বারে আরেকটা করাবো তিন নাম্বারে আরেকটা করাবো এমনটি করে না ভেবে তুমি ভাবতে পারো এভাবে সমস্যা নেই কিন্তু এমনটি করে না ভেবে আমি বলবো যে এখন যে এক্সট্রাটা করাবো এটা বৃত্ত সম্পর্কিত যত এক্সট্রা আছে অর্থাৎ অনুশীলনীতে তোমাদের যতগুলো এক্সট্রা আছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এক্সট্রা গুরুত্বের বিবেচনায় এটা এক নম্বরে আছে তুমি এমন করে চিন্তা করলে আমি বলবো যে এটা সঠিক হবে ওকে তাহলে সেই এত গুরুত্বপূর্ণ এক্সট্রাটা কি চলো আগে দেখে নেই ও কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্তে এ বি ও সি ডি দুটি জে বৃত্তের অভ্যন্তরে ই বিন্দুতে সেট করেছে প্রমাণ করো যে এও সিকোন যোগ বিও ডিকোন সমান সমান টু ইন্টু এই সিকোন টু এই সিকোন আসলে এই প্রশ্নটা পরে যে একেবারে তোমরা ক্লিয়ার হতে পেরেছ তা নয় কিন্তু তুমি যদি চিত্র আঁকো প্রশ্ন অনুসারে তাহলে অনেকটুকু ক্লিয়ার হয়ে যাবে তারপরে যখন একটু গভীরে তাকাবে হানড্রেড পারসেন্ট ক্লিয়ার হয়ে যাবে চলো তাহলে আমরা চিত্রের মাধ্যমে বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করি ও কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্ত নিয়েছি যেহেতু প্রশ্নে বলেছে ও কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্ত হতে হবে ও কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্ত নিয়েছি এ বি ও সি ডি দুটি জে এ বি একটা জে আর সি বি সি ডি আর একটা জে বৃত্তের অভ্যন্তরে ই বিন্দুতে সেট করলো এখন প্রথম লাইন টুকু তো আমাদের হয়ে গেল যে প্রথম লাইনটা ছিল যা তা আমাদের হয়ে গেল ই বিন্দুতে সেট করেছে প্রশ্নের প্রথম লাইনটা কিন্তু আমাদের ক্লিয়ার কিন্তু দ্বিতীয় লাইনে বলেছে প্রমাণ করো যে এও সি কোন যোগ বিও ডি কোন এখন যদি আমি ও এ আর ও সি যোগ না করি তাহলে কি এও সি কোন পাওয়া সম্ভব সম্ভব না কাজেই আমি তো এখন আর বলতে পারতেছি না প্রমাণ করতে হবে যে এও সি কোন যোগ বিও ডি কোন সমান টু ইন্টু এই সি কোন এটা বলতে পারতেছি না এই সি কোনটা আছে এখানে ডিরেক্ট কিন্তু এও সি কোনো নাই বিও ডি কোনো নাই এইটুকুর চিত্র অর্থাৎ প্রশ্নে যেটুকু দেওয়া আছে সেই অনুসারে যে চিত্রটুকু সুতরাং প্রমাণ করতে হবে যে কথাটা লেখার আগেই আমাদের এই ও এ ও বি ও সি এবং ও ডি যোগ করতে হবে চলো সেটা যোগ করে নেই ও এ ও কমা এ এভাবে লিখবো তারপরে একটা সেমিকোলন ব্যবহার করব ও কমা বি এরপরে আর একটা সেমিকোলন ব্যবহার করব ও কমা সি লাস্টে একটা এবং ব্যবহার করব এবং ও কমা ডি যোগ করি প্রমাণ করতে হবে যে এও সি কোন যোগ বি ও ডি কোন সমান টু এই সি কোন এখন বলতে পারি কেন এও সি কোন এখন পেয়ে গেছি তারপর বি ও ডি কোন সেটাও আমরা পেয়ে গেছি এই যে বিও ডি কোন লক্ষ্য করো এই যে বি ও ডি কোন কাজে এখন আমরা বলতে পারি প্রমাণ করতে হবে যে এও সি কোন যোগ বিও ডি কোন টু ইন্টু এই সি কোন ওকে তো বিশেষ নির্বাচনটা ক্লিয়ার হয়েছে বলে আশা করি তারপরে আমি ফাইনালি বলতেছি খুব দ্রুততার সহিত দেখো বুঝে নাও ও কেন্দ্র বিষয় মনে করি দিয়া বলবো না বলবো দেওয়া আছে কেননা এগুলো দেওয়া আছে আসলে রাইট তো এভাবে বলবো যে দেওয়া আছে ও কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্তে এ বি ও সি ডি দুটি যে বৃত্তের অভ্যন্তরে ই বিন্দুতে সেট করেছে ও কমা এ সেমিকোলন ও কমা বি সেমিকোলন ও কমা সি এবং ও কমা ডি যোগ করি প্রমাণ করতে হবে যে এও সি কোন যোগ বিও ডি কোন সমান সমান টু ইন্টু এই সি কোন বিশেষ নির্বাচনটি একেবারেই পরিষ্কার আমি আশা করি এবার অঙ্কনের পার্ট আছে কিনা বা করা উচিত কিনা থাকতে পারে কিনা একটু বিশ্লেষণ করি প্রথমে যদি আমি এও সি কোনটা নিয়ে চিন্তা করি লক্ষ্য করো চিত্রে এও সি কোনের এও সি কোনের শীর্ষ বিন্দু ও সেটা কিন্তু বৃত্তের কেন্দ্র তার মানে এও সি কোনের শীর্ষ যেহেতু কেন্দ্র বিন্দুতে এটা কেন্দ্রস্থ কোন হওয়ার পসিবিলিটি আছে কেন্দ্রস্থ কোন হওয়ার শর্ত হলো যে কোনের শীর্ষ কেন্দ্রে হতে হবে আর কোন সংলগ্ন বাহু দয়ের দুইটা বিন্দু বৃত্তের পরিধির উপর হতে হবে তা আছে সুতরাং এটা কেন্দ্রস্থ কোন এবং এই কেন্দ্রস্থ কোনটা এই এসি চাপের উপর এই যে কোন সংলগ্ন বাহু দয়ের যে দুইটা বিন্দু বৃত্তের পরিধির উপর সেই পরিধির উপর ওই দুইটা বিন্দু দ্বারা যে চাপ সেই চাপের উপর এই কেন্দ্রস্থ কোন তার মানে এসি চাপের উপর দণ্ডায়মান কেন্দ্রস্থ কোন এও সি কোন একইভাবে লক্ষ্য করো বিওডি কোনটাও এই বিডি চাপের উপর দণ্ডায়মান বৃত্তস্থ কেন্দ্রস্থ কোন বিও ডি কোন বিডি চাপের উপর দণ্ডায়মান কেন্দ্রস্থ কোন বিও ডি কোন রাইট তাহলে এসি চাপ আর বিডি চাপ নিল এই যে 
लक्ष्य करो ए सी डी चाप परस्पर उल्टो दिखे आरोपर उल्टो दिखे तो द्रुप बी सी ए डी चाप परस्पर उल्टो दिखे आज परस्पर उल्टो दिखे थका चपर ऊपर दंडमान दो केंद्रस्थ कर समस्या नहीं है तो यहाँ तो दुटा ना नहीं तो दुटाओ नीते गुरुपूर्ण विषय क्यों एवे एम नई विषय गुरु क्लियर बुझे जावा दरकार अनेक गभरे तकानो दरकार खूब सहज क्या गभरे तक तक पड़ते हैं सृजनशील पद्धति जेहतु चेन्ज है चेन्ज कर दे कभी तक तक पड़ते हैं ओके चलो एन केंद्रस्थकोण ए सी चापर ऊपर दंडमान केंद्रस्थकोण एन केंद्रस्थकोण जेहतु आ सी चापर ऊपर ए सी चापर ऊपर जो वृत्तस्थकोण थकतो वृत्त सम्पर्कित एक गुरुत्वपूर्ण प्रतिज्ञा केंद्रस्थकोण वृत्तस्थकोण द्विगुण से ही प्रतिज्ञा प्रयोग करते कि ए सी चापर ऊपर वृत्तस्थकोण की आखने देखो वृत्तस्थकोण पे चाहले ए बिंदु थे सी बिंदु थे परिधि एक ही बिंदुते मिलित होते ए बिंदु थे परिधि ऊपर गलम बी बिंदुते क्यों सी बिंदु थे जावर को पथ नाई को रेखांश रेखा एखे नाई सूतरा जो करी क्योंकि ए सी चापर ऊपर वृत्तस्थकोण पाई एक ही भाव देखो सी बिंदु थे वृत्तर परिधि ऊपर जावा जाए सी डी रेखांश एखे आ क्योंकि ए बिंदु थे डीते जावर को रास्ता नहीं सूतरा ए डी जो कर लेकिन पा ए डी सी कण जो ए सी चापर ऊपर दंडायमान सूतरा प्रतिज्ञा जो प्रयोग करते चाहिए बी सी जो करते अथवा ए डी जो करते तो ये दुटार जेको एक जो कर प्रमाण करा जा डी जो कर लम ए डी जो कर सी चापर ऊपर दंडायमान वृत्तस्थकोण पेल एखते केंद्रस्थ ए सी कण इक्ल टू टू इन टू वृत्तस्थ ए डी सी कण ये बोलते तो प्रमाण विषय उल्लेख करब तरह अंकन की हलो अंकन पार्ट छोट ए कमा डी जो करी अंकने पार्टा क्योंकि लिखी ना जस्ट लिखब प्रमाण पार्टा रईट जस्ट प्रमाण पार्टा लिखब प्रमाण विषय कि भाव उल्लेख करब लिखबा ए भाव जे एक ही चाप ए सी एर पर एक ही चाप कथा लिखते हैं क्यों ए सी एर पर एओ सी केंद्रस्थकोण आर ए सी चापर ऊपर ही वृत्तस्थ ए डी सिकोण क्या लिखते हैं एक ही चाप ए सी एर पर दंडायमान केंद्रस्थ ए सिकोण ए वृत्तस्थ ए डी सिकोण ओके ये लाइन टाइम ए लिखब केंद्रस्थकोण वृत्तस्थकोण द्विगुण ये प्रतिज्ञा प्रयोग कर ले केंद्रस्थ एओ सिकोण केंद्रस्थ एओ सिकोण इक्ुअल टू टू इंटु वृत्तस्थ ए डी सी कोण ये लिखे दीते प्रतिज्ञा अनुसारे एवं प्रतिज्ञा तुम्हारा इच्छे कर ले डान पास ब्रेकेटर भरे तुम उल्लेख कर दीते केंद्रस्थकोण वृत्तस्थकोण द्विगुण ये उल्लेख कर दीते उल्लेख ना कर ले खूब एक समस्या है ना तब उल्लेख कर दी और भलो है हाँ एन ये एओ सी कोण जेटा प्रमाण आरूते दिए एक समीकरण क्योंकि पे गलम ताओडी दिए ए रखम एक समीकरण पा सम्भव से क्षेत्र में तो विओडी को विडी चापर ऊपर ये लाइन का एक ही भाव लिखब जस्ट एखे लिखब विडी विडी चापर ऊपर दंडायमान केंद्रस्थ से क्षेत्र में विडी चापर ऊपर दंडायमान केंद्रस्थ क्योंकि विओडी को एखे होडी को और वृत्तस्थ विडी चापर ऊपर दंडायमान वृत्तस्थ क्यों बी ए डी को ये कोण का क्योंकि वृत्तस्थ को एखे हो वृत्तस्थ बी ए डी को चेन्ज टुकु को लाइन आर लिखे फिलब जो आर अतए ओ केंद्रस्थकोण वृत्तस्थकोण द्विगुण केंद्रस्थ विओडी कोण एखे लिखब विओडी कोण इक्ुअल टू टू इंटू वृत्तस्थ बीएडी कोण बीएडी कोण ता पेलम दुई नंग समीकरण एबारे एक लक्ष्य करो खूब इजी हो गए कि भाव ये देखो एओ सी कोण और विओडी कोण जो कर ले तो प्रमाण बाम पक्षा चले आसे समीकरण एक और समीकरण दुई जो कर देव एक दुई नंग समीकरण जो कर पाई जो कर पाई एओ सी कोण जो विओडी कोण बाम पास आसो सी कोण जो विओडी कोण 
সমান সমান ডান পাশে কি আসবে ডান পাশে কিন্তু উভয়টাতেই দুই গুণন হিসেবে আছে সুতরাং দুই আমরা কমন নিয়ে লিখতে পারি এডি সিকোন যোগ বি এডি কোন ওকে এখন আর একটা চেঞ্জ আমরা আনবো আমাদের তো ডান পক্ষে এডি সিকোন যোগ বি এডি কোন নাই ডান পক্ষে আছে এই সিকোন এই ই বিন্দুতে যে কোন উৎপন্ন হয়েছে এই সিকোন এই কোনটা আমাদের নিয়ে আসতে হবে এই দুইটা কোনের সমষ্টির জায়গায় এই জায়গাটা তার মানে নিশ্চয়ই এডি সিকোন যোগ বি এডি কোন সমান এই সিকোন হবে সেটা কিভাবে হবে সেটা দেখার জন্য চলো আরেকটা কাজ করি কৌশলগত একটা কাজ সেটা হলো টু ইন টু এই যে এডি সিকোন এই এডি সিকোন আমরা খুঁজে বের করি এডি সিকোন এই যে এই কোনটা इनक्लूड करते प्रमाण तिकोन ना लिखे ए डि इ कोन लिखबो आसले डि बिंदु ते को जस्ट हमें ए डि सी पर्त ना आसे ए डि इ पर्त एस अनुरूप भाव लक्ष्य करो डिकोन के डिकोन ना बोले इ ए डिकोन बोलते डिकोन बोलते डिकोन बोलते रे इ बिंदु के इनक्लूड कर देखो ती हो डि इ त्रिभुज लक्ष्य करो ए सी কোন আনতে হবে সেটা কিন্তু এ ডি ই ত্রিভুজের এই ডি এ বাহুকে বর্ধিত করে বহিস্থ কোনটাই এই সিকোন রাইট কাজে আমরা তো জানি যে ত্রিভুজের একটা বাহুকে বর্ধিত করে যে বহিস্থ কোন উৎপন্ন হয় সেটা অন্তস্থ বিপরীত দুই কোণের সমষ্টি সমান তাহলে তো পরিষ্কার এই দুইটা কোণের সমষ্টি সমানই আসলে এই সিকোন এই কথাটা আমরা কিভাবে লিখবো লিখবো ত্রিভুজ এ ডি ই এর বহিস্থ এই সিকোন इक्ुअल टू विपरीत अंतस्थ ओ दुटा को तरह को लिखे दीब ओके लिखब ए डी को उल्लेख करी बहिस्थ को अंतस्थ विपरीत दुको समस्या समान भलो है एबार क्योंकि जैगटा चले आसते जगह एओ सी को जो बीओडी को लिखब अतए एओ सी को जो बीओडी को বিওডিকোন সমান সমান টু ইন্টু এই এই দুইটা কোনের পরিবর্তে এবার আমরা লিখবো এই সিকোন তাহলে লক্ষ্য করো যে আমরা চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছে গিয়েছি সুতরাং এখানে লিখতে পারি প্রমাণিত এখানে লিখতে পারি প্রমাণিত এখন রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের সেই বৈশিষ্ট্য যে শেষ হয়েও হইল না শেষ আমাদের প্রমাণ করা শেষ কিন্তু তারপরেও আমি আসলে আরো গুরুত্বপূর্ণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তিন তিনটি পয়েন্ট উল্লেখ করব তোমরা লক্ষ্য করো প্রথম পয়েন্ট হলো যে আমাদের এও সি বিওডি অর্থাৎ এসি চাপ আর তার বিপরীত অবস্থিত বিডি চাপের উপর দুইটা কেন্দ্রস্থ কোন না নিয়ে বিসি চাপের উপর দণ্ডায়মান কেন্দ্রস্থ কোন আর এডি চাপের উপর দণ্ডায়মান কেন্দ্রস্থ এওডি কোন এই দুইটা কোনের সমষ্টি ইকুয়াল টু টু এইসি কোন বা বিইডি কোন টু বিইডি কোন দিতে পারে এটা আমি এর আগেও বলেছি দ্বিতীয় যে কথাটা সেটা হচ্ছে যে এই যে ই বিন্দুতে সেট করেছে এই এ বি আর সি ডি জেয়দয় বৃত্তের অভ্যন্তরে ই বিন্দুতে সেট করেছে শুধু বলেছে ই বিন্দুতে সেট করেছে এটা বলতে পারে এ বি ও সি ডি জেয়দয় বৃত্তের অভ্যন্তরে ই বিন্দুতে সমকোণে ছেদ করেছে সেটা কিন্তু বলতে পারে ই বিন্দুতে সমকোণে সেট করেছে সে ক্ষেত্রে এখানে কিন্তু টু ইন্টু এই সেকুন্ড না থেকে থাকবে দুই সমকোণ কেননা এই সিকোন তখন এক সমকোণ হবে লক্ষ্য করো এ বি আর সি ডি যদি লম্বভাবে সেট করে এই সিকোন এক সমকোণ হবে কিংবা যদি বি ডি কোন দেয় তাহলে কিন্তু বি ডি কোনো এক সমকোণ হবে সুতরাং ডান পাশে তখন থাকবে দুই সমকোণ যদি বলে যে জেদয় সমকোণে সেট করেছে বা লম্বভাবে সেট করেছে তাহলে এখানে থাকবে দুই সমকোণ তো আমরা এ পর্যন্ত প্রমাণ সরাসরি চলে আসবো কোনো চেঞ্জ করব না জাস্ট লাস্টে গিয়ে বলবো যে যেহেতু এ বি ও সি ডি জেদয় পরস্পর লম্বভাবে এই বিন্দুতে সেট করেছে অতএব এই সিকোন সমান এক সমকোণ সুতরাং এও সিকোন যোগ বিও ডি কোন সমান টু ইন্টু এক সমকোণ সমান দুই সমকোণ এইটুকু জাস্ট বাড়তি লিখব ওকে আর তৃতীয় যে কথাটা ইতিমধ্যে হয়ে গেছে তারপরেও স্মরণ করাই দিই সেটা হলো এই সিকোন না দিয়ে বিইডি কোন দিতে পারে কেন দেখো এ ডি ই ত্রিভুজের ডিই বাহুকে বর্ধিত করলে যেমন এই সিকোন বহিস্থ কোন উৎপন্ন হয় তেমনি এ ডি ই ত্রিভুজের এই বাহুকে বর্ধিত করলে কিন্তু বহিস্থ 
বিইডি কোন এই কোনটা উৎপন্ন হয় এটাও কিন্তু ওই ত্রিভুজের বৈশিষ্ট্য একটা কোন এই বাহুকে বর্ধিত করে এখন কেউ ভাবতে পারো তাহলে এইটাও তো বৈশিষ্ট্য কোন নো এই কোনটা কিন্তু দুইটা বাহুকে বর্ধিত করলে পাবো এই কোনটা তো দুইটা বাহুকে বর্ধিত করে যে বৈশিষ্ট্য কোন উৎপন্ন হবে সে ব্যাপারে কিন্তু জ্যামিতিক কোনো প্রতিজ্ঞা নেই যে সেটা আসলে অন্তস্থ বিপরীত দুই কোণের সমস্যা সমান হবে কিনা সেটা আসলে হতে পারে এই দুইটা বাহুকে যদি একাধারে বর্ধিত করে তাহলে যে বহিষ্ঠ কোন উৎপন্ন হয় সেটা অন্তস্থ বিপরীত কোণের সমান হবে অন্তস্থ বিপরীত কোণের সমান না ওই ওই বিপ্রতিপ কোণের সমান এই কোণের বিপ্রতিপ কোণে এটা সমান হবে এটা তো সেটা থাকবে না তো একটা বাহুকে বর্ধিত করলে যে বহিষ্ঠ কোন সেটা থাকবে তার মানে বিইডি কোন থাকতে পারে অথবা এইসি কোন থাকতে পারে এই যে চেঞ্জ গুলো এই চেঞ্জ গুলো মাথায় রেখে কিন্তু আমাদের আসলে প্র্যাকটিস করা দরকার এবং তুমি যদি এই চেঞ্জ গুলো মাথায় রেখে এই যে আমি একভাবে করে দিলাম আমি এওসি কোন আর বিওডি কোন নিয়ে করে দিয়েছি তুমি যদি বিওসি কোন যোগ এওডি কোন সমান টু এই সি কোন না নিয়ে তুমি যদি বিইডি কোন ধরে তুমি প্রশ্নটা তৈরি করলে এবং নিজে নিজে এইভাবে প্র্যাকটিস করলে তাহলে সবচেয়ে ভালো হবে আমি বলবো যে আমি একটা এক্সট্রা সমাধান করি নাই আমি কয়েকটা এক্সট্রা সমাধান করেছি এবং এই বৃত্ত সম্পর্কিত যত এক্সট্রা আছে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এক্সট্রা এটি এটি সবচেয়ে বেশিবার পরীক্ষায় দেয় কাজেই সে দিক থেকেও বিবেচনা করলে এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি এক্সট্রা আশা করি তোমরা এটা অনেক ভালো করে অনেক বেশি বেশি প্র্যাকটিস করে পরিপূর্ণভাবে এটা তোমাদের আয়ত্তে নিবে